tym filmiku pokażę Wam jak spawam elektrodą otuloną, jakich spawarek używam, między innymi będzie o tym jaką spawarkę sobie wybrałem, jakich dodatkowych narzędzi używam żeby to spawanie było bezpieczne i łatwe, jakie elektrody zakupić sobie, żeby spawało się łatwo i nie było problemu z zajarzeniem łuku. Na samym początku muszę powiedzieć Wam, że spawanie jest bardzo niebezpieczne i tutaj takie zagrożenia mogą wystąpić jak porażenie prądem, uszkodzenie wzroku poprzez to, że używamy złych masek spawalniczych, oparzenia różnego typu, nie tylko przez dotknięcie gorącej powierzchni, ale też przez na przykład promieniowanie, które może po prostu poparzyć nas i przez wdychanie trujących gazów, które powstają podczas spawania. Gdy zaczynałem przygodę ze spawaniem, powiem, nie jest to mój zawód, tylko jest to moje hobby, jak gdyby. Gdy potrzebuję coś sobie stworzyć, no to używam spawania do tego, żeby połączyć dwa metale ze sobą na stałe. I teraz tak, żeby nie przedłużać, no to pierwsze co musicie zrobić i ja tego za was nie zrobię to musicie przeczytać instrukcję obsługi do spawarek jakie tam sobie zakupicie spawarkę można kupić w pierwszym lepszym sklepie budowlanym dlatego po pierwsze trzeba przeczytać instrukcję obsługi po drugie zastosować się do tej instrukcji czyli odpowiedni strój roboczy odpowiednie nieowentylowane pomieszczenie no i żeby nikt nie kręcił się bez jakiejś maski czy osłony jeśli spawacie oczywiście w instrukcji obsługi jest tam więcej rzeczy no i musicie je przestrzegać żeby bezpiecznie wykonać to spawanie jeśli chcecie spawać jakieś odpowiedzialne konstrukcje no to musicie mieć odpowiednie certyfikaty spotkałem kilka filmów w którym tam zbiornik ciśnieniowy jest właśnie spawany w garażu no i przez takie właśnie nieodpowiedzialne zachowanie można doprowadzić do nieszczęścia. Dlatego przestrzegam, jeśli jakaś konstrukcja jest odpowiedzialna jak zbiornik ciśnieniowy, czy coś nad kimś wisi, no to musi się tym zająć odpowiedni spawacz, no i poprzedzone to musi być projektem i poparte obliczeniami. Pierwszą najważniejszą rzeczą no to jest wybór spawarki. Powiem tak, jeśli chodzi o elektrodę otuloną, no to można tutaj wybierać sobie między spawarkami transformatorowymi lub inwertorowymi. I jaka jest różnica? Tak jak tutaj widzicie, transformatorowa spawarka jest kilkukrotnie większa niż ta spawarka inwerterowa. No i teraz tak, jeśli chodzi o mnie, no to ja wybrałem inwerterową, chociaż też mam dostęp do tej spawarki transformatorowej. Powiem tak, jeśli nie musicie z tym nigdzie chodzić, jeździć, no to może ona pod stołem w warsztacie sobie siedzieć i, i też da radę. Wady takiej transformatorowej spawarki to jest tak, masa, gabaryty, w tym przypadku tej spawarki, którą widzicie, jak się ona przegrzeje, no to chłodzenie jest nawet kilka godzin, czyli jak ją y przegrzejecie, no to macie spokój na kilka godzin i tyle. Nie da się jej uruchomić. Niektórzy dokładają wentylatory, kombinują. Ja stwierdziłem, że spróbuję jak spawa się taką spawarką inwertorową no i powiem sprawdziła się ona lepsze jest zajarzenie łuku jak sobie kupicie taką lepszą spawarkę inwerterową to będzie ona też miała funkcję spawania TIG czyli dokupujecie tylko butle z argonem albo z CO2 i możecie sobie spawać metodą TIG no jeśli zdecydujecie się na taki kombajn gdzie będzie spawarka MMA i TIG no to musicie też dokupić komplet przewodów do TIGA, dlatego koszt będzie troszkę większy. Jeśli chodzi też o zalety spawarek inwerterowych, no to tak, mniejsze przekroje przewodów są potrzebne do spawania. W sensie mniejsze przekroje przewodów do spawania, miałem na myśli przewody między spawarką a gniazdkiem. Czyli takim prostym językiem mniejsze bezpieczniki musicie mieć, żeby taką spawarkę inwerterową uruchomić i żeby ona nie wybiła bezpieczników. Jeśli chodzi o mnie, no to wybrałem spawarkę inwertorową. Piszcie w komentarzu, jakie były Wasze decyzje, czy spawacie dalej transformatorowymi spawarkami, czy też przymierzacie się do zakupu jakichś mniejszych inwertorowych 
spawarek. Przy zakupie nowej spawarki trzeba zwrócić uwagę na to, ile producent daje gwarancji. Dobrze jest też wiedzieć, jakim prądem będzie zasilania taka spawarka. Może się okazać, że będzie to zasilanie trójfazowe, no i nie każdy takie zasilanie ma w domu. Tak jak widzicie, ja te obie spawarki mam na 230 V. Trzeba też sprawdzić jakość przewodów, jakość uchwytu, bo jeżeli kupicie gorszą, dajmy na to, spawarkę, to może się okazać, że musicie zaraz dołożyć pieniądze, żeby te uchwyty powymieniać. No i też, czy z, razem ze spawarką jest sprzedawana dobra maska spawalnicza, najlepiej z automatycznym przyciemnianiem filtra. Jak kupujecie takie droższe spawarki, dajmy na to od 1500 zł w górę, to warto się je zupewnić, czy są części zamienne do takiej spawarki i czy serwis jest gdzieś w pobliżu. Ponieważ może się okazać, że kupicie jakieś cudo i serwis jest tylko, dajmy na to, w Warszawie albo w Łodzi, no i trzeba będzie bawić się z wysyłkami. Oczywiście mówię tu o takich droższych spawarkach. Tak jak widzicie, ja tą spawarkę Gigant mam za 300 zł. Jak się zepsuje, to po prostu zostawię sobie tylko kable, no i kupię sobie nową spawarkę i tyle. Warto też zwrócić uwagę na to, jakie bezpieczniki posiadacie w domu. Może się okazać, że macie za słabe no i spawarka często będzie po prostu przerywała pracę, ponieważ bezpieczniki zostaną wybijane. I teraz dla przykładu, dla 160 A orientacyjnie potrzeba korki 20-25 A. To jest w przypadku spawarki transformatorowej. Dla spawarki inwertorowej o mocy 160 A wystarczy już tylko bezpiecznik 16 A. Jeśli chodzi o prąd spawania, no to nie dajcie się też nabrać, że ktoś Wam wypisze 200 A i okaże się, że 10% czasu możecie tylko spawać tym prądem. Tutaj Wam opowiem, jak rozszyfrowywać tą tabelkę właśnie z tymi procentowym użyciem spawarki przy danym prądzie. To tak jak widzicie, 35% czasu spawania można jechać 200 A, czyli na maksa. Ale już 100%, czyli cały czas, czyli ta spawarka może cały czas w ruchu ciągłym jechać 130 A. Czyli jeśli mamy elektrody 3,2, no to praktycznie możemy jechać non stop. Także parametry ma bardzo dobre. No i teraz zobaczymy co z trwałością. Na tą chwilę pracowała na 20 godzin. Przed zakupem spawarki dobrze jest poćwiczyć z użyciem tej spawarki, którą chcecie kupić, jeśli jest taka możliwość. Tak, żeby potem się nie rozczarować. W tym filmie zobaczycie, jak ja podchodzę do tematu spawania. Jeśli zobaczycie, że coś robię źle, albo mógłbym coś robić lepiej, no to proszę piszcie w komentarzu i to przyda się nie tylko mi, ale też ludziom, którzy oglądają ten film, żeby ich jak gdyby spawy wychodziły coraz lepsze. No i Wy też, jak oglądacie ten film, no to przeczytajcie komentarze, bo w komentarzach też potężna wiedza się znajduje. W tej części filmu pokażę Wam, jak przygotowuję spawarkę do użycia, jako pierwsze, no to powiem Wam, na czym polega spawanie taką elektrodą otuloną. Między końcówką elektrody otulonej, a materiałem, który łączymy, powstaje łuk elektryczny, który doprowadza ciepło w to właśnie miejsce, gdzie zaczynamy spawać. To ciepło powoduje to, że topimy materiał łączony i też topimy tą elektrodę, która się zużywa. Ta elektroda służy po to, żeby jak gdyby nałożyć tego materiału na ten łączony materiał. Elektroda składa się z rdzenia i z otuliny. Rdzeń no to jest ten materiał, którego będziemy używać do spawania, a otulina służy po to, żeby podczas spalania tej otuliny powstawał gaz osłonowy i żużel. Gaz osłonowy i żużel ma za zadanie chronić tą spoinę w czasie spawania i gdy ta spoina stygnie. Czyli gaz osłonowy chroni tą spoinę, jak ona jest jeszcze ciekła, żeby tam od razu nie powstawały tlenki, a żużel chroni przed szybkim stygnięciem i też chroni przed dostępem tlenu do powierzchni tej spoiny. Zaraz jak gdyby pod elektrodą znajduje się jeziorko spawalnicze. Dlaczego jeziorko? Ponieważ Tutaj ten metal jest płynny i większość materiału jaki jest w jeziorku to jest właśnie te, z tego rdzenia elektrody i troszkę też z tego materiału, 
który łączymy, bo jego też trzeba lekko przetopić, żeby ten spaw był bardzo silny. Po ostygnięciu spoiny, ten zakrzepnięty żurzel, pozbywamy się młotkiem i szczotką drucianą. To by było tyle w dużym uproszczeniu, jeśli chodzi właśnie o spawanie tą elektrodą otuloną. Podczas przygotowania spawarki do spawania nie może być ona podpięta do zasilania, pod żadnym pozorem. Nie wolno rozkręcać obudowy, nie wolno spawać ze ściągniętą obudową i to wszystko w instrukcji macie. Ja Wam pokażę jak ja to robię, ale przed takim prawdziwym już samodzielnym podłączeniem tej spawarki i zaczęciem spawania musicie przeczytać instrukcję obsługi. Najlepiej też podpytać spawaczy od czego zacząć, jak zacząć, może pospawać troszkę z doświadczonymi spawaczami, żeby mógł powstać łuk z fizycznego punktu widzenia, no to musi być po prostu obwód zamknięty. Czyli tak, aby tego dokonać, no to musimy tak, podłączyć masę w odpowiedni uchwyt. Teraz tak, nie jest to bez znaczenia, musicie przeczytać na opakowaniu elektrod, czy na elektrodzie ma być biegun dodatni, czy ujemny. No i ja tutaj przykładowo masę podłączę do minusa. Trzeba pamiętać o tym, żeby dobrze tutaj po prostu przykręcić. Bo jak przykręcimy tak jak ja teraz, no to niby tam będzie spawało, ale ten spaw będzie taki, powiem, niepewny. To trzeba porządnie przekręcić, żeby nie miało prawa tutaj się nic samo odkręcić. Drugim przewodem, który trzeba podłączyć, no to jest przewód, w którym trzymamy elektrodę. No i jego też. W zależności od tego, jaką elektrodą spawamy, no to albo do plusa, albo do minusa podłączamy. Tego to się trzeba dowiedzieć i tu nie ma jakichś takich, nie wiem, informacji, że zawsze będzie to tak albo inaczej. I tutaj tak, mamy takie przyłącze, jest to przyłącze uniwersalne, stosowane praktycznie w wielu spawarkach. Różnią się tylko wielkością prądu, który przez takie złącze może popłynąć. No i teraz tak, tutaj jest taki bolec i on musi trafić w, ten, w tą wypustkę. Czyli składamy i przekręcamy, aż je porządnie zaciśnie. Ja mówię porządnie, czyli naprawdę trzeba to tak pewnie wkręcić. No i po wkręceniu mamy już jak gdyby podłączone przewody spawalnicze. Aby zacząć spawanie musimy w tym uchwycie złapać elektrodę. Ten uchwyt tutaj ma takie wyżłobienia, prawda, pod różnymi kątami. I dzięki temu możemy tą elektrodę, jak widzicie, w różnych pozycjach pewnie zamontować. Jest nawet możliwość od czoła zamontować w ten sposób. Czasami w trudno dostępnych miejscach musimy tą elektrodę po prostu w różnych pozycjach trzymać. Aby można było zacząć pracę i pospawać tą rurę kwadratową, prostokątną z tym kątownikiem, no to musimy tak, podłączyć jeden biegun do tego kątownika, a drugim biegunem będzie elektroda. Tutaj tym złączem łapiemy jak widzicie, za przedmiot, który chcemy pospawać. I tutaj... I tutaj tym uchwytem po prostu... Jeśli byśmy włączyli spawarkę do zasilania, moglibyśmy już spawać. I teraz tak, aby w ogóle można było to zespawać, dajmy na to, mniej lub bardziej poprawnie, to tak, ten materiał nie może tak wyglądać. Nie może na nim być kawałków rdzy, jakichś lakierów. Wszystko to najlepiej szlifierką kątową oczyścić do zdrowej jak gdyby stali i dopiero wtedy można spawać. I wtedy będziemy jak gdyby mieli pewność, że ten spaw będzie jak najlepszy. Jakość spawu oczywiście zależy od spawacza, tutaj widzicie, to są elektrody, którymi spawam. Powiem tak, niektórymi się dobrze spawa, niektórymi trudno. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o długość elektrod, no to czym dłuższa elektroda, 
dłużej się zużywa, ale jest też problem z na przykład prowadzeniem tej elektrody. Nie każdy ma rękę bardzo stabilną, która jest w stanie spaw od elektrody, która ma dajmy na to 400 mm długości, trzymając ją w uchwycie, po prostu tą końcówką dobrze trafiać w miejsce spawane. No chyba, że faktycznie komuś się ręce nie częsą, no to ok, no to może sobie spawać takimi długimi. Ja widziałem, czasami też stosuję, jak coś jest precyzyjnego do pospawania, no to niektórzy odcinają i dzielą sobie taką elektrodę długą na pół. Ja wolę od razu na przykład kupić krótsze elektrody. I teraz tak, mając samą elektrodę, no to mamy jakiś numer i po prostu przed spawaniem musimy się natrudzić, co z tą elektrodą powinniśmy zrobić, jaki prąd dobrać. Dlatego jestem zwolennikiem, żeby kupować całe paczki, nie na sztuki elektrody. No i potem na paczce mamy tutaj taką, jak widzicie, rozpiskę. I dla tej elektrody to jest tak, nazwa Omnia 46, średnica druta to jest 3,2, długość 350 i tak, 175 sztuk w paczce, 5,3 kg ważą te elektrody. Tutaj mamy tabelkę, która mówi nam jakim prądem powinniśmy spawać używając danej średnicy, czyli my mamy zakupioną 3,2 no to musimy spawać między 95 a 135 amperów no i tutaj jedziemy dalej tutaj jakie normy spełnia tutaj mamy typ prądu, czyli jest prąd przemienny albo stały tutaj jest minusik, czyli z minusem na elektrodzie tutaj mamy pozycje w jakich możemy spawać Tutaj, jeśli zawilgocą się nam te elektrody, no to też nie ma z nimi większego problemu, ponieważ jedna godzina w 100 stopniach wystarczy, żeby je wysuszyć i żeby ten spaw naprawdę miło się kładło. No i z tej paczki myślę, że tyle nam wystarczy. I teraz tak, jeśli chodzi o elektrody otulone do spawania stali nierdzewnej, to one są w takich, jak widzicie, specjalnych plastikowych opakowaniach tutaj już cieńsze kupuję też mają jak gdyby opis na sobie może opowiem wam co to są za elektrody I tak z tego co nas będzie interesowało to tak średnica i długość elektrody ilość sztuk też dobrze wiedzieć ile to jest kilo, żeby sobie szybko przeliczyć ile nas kosztuje ten spaw. I tutaj tak, jest prąd zmienny 50V musi mieć. Jeśli chodzi o prąd stały, no to plus musi być na elektrodzie. I 35 do 65A. Trzeba sobie takie nastawy dać, żeby dobrze spawało się tą elektrodą. I tutaj, jeśli chodzi o możliwości spawania to tak, możemy spawać tą elektrodą od góry dolny róg, bok możemy spawać do góry, z boku jadąc do góry i możemy spawać od spodu, na przykład górnego rogu nie możemy już spawać tutaj już występuje problem z suszeniem Czyli jeśli mamy 350 stopni przez 2 godziny, no to w domu już może się okazać, że nie jesteśmy w stanie tego wysuszyć. Podsumowując to, jaką elektrodą spawać, no to na sam początek moim zdaniem najlepiej byłoby zacząć właśnie tą Omnią 46 albo jakąś elektrodą różową. Tak jak widzicie tutaj te końcówki są białe, no to jest ta Omnia 46 i elektroda różowa, no to końcówkę ma różową. Te elektrody mają w zupełności wytrzymałość do pospawania sobie jakiegoś stołu warsztatowego, płotu czy jakiejś bramki w ogrodzeniu. 
więc na dobry początek są bardzo dobre. Jeśli chodzi o to, jaką średnicę elektrody wybrać do danego materiału, no to powiem tak, grubość elektrody nie powinna być większa niż grubość materiału, który spawamy. Jeśli macie, dajmy na to, słabą spawarkę, która uciągnie, dajmy na to, maksymalnie elektrodę 3,2 mm średnicy, a chcecie pospawać grubszą rzecz, no to trzeba kilka tych spawów położyć. Czyli nie próbujcie za jednym razem wykonać całego spawu, tylko wykonajcie to na raty jak gdyby. Czyli kilka spawów połóżcie pomiędzy nakładaniem jednego spawu na drugi, no to dobrze oczyście żużel, przeczyście szczotką drucianą, żeby tam żadnego żużlu nie zostało. No i wykonajcie następną spoinę, aż zaspawacie całą jak gdyby tą szczelinę, którą trzeba wypełnić materiałem. No to nie możecie od razu wypełnić całej tej jak gdyby spoiny, Spoiny z pawem, ponieważ to się nie uda, pognie Wam bardzo materiał, dlatego ja zawsze kładę, dajmy na to jeden spaw na całej długości spawu, żeby nałożyć następny spaw, jak gdyby na tym pierwszym spawie, który wykonaliśmy, no to musimy pozbyć się żużla, musimy dokładnie wyczyścić z tego żużla tą pierwszą spoinę i dopiero wtedy nakładać jak gdyby drugą warstwę spawu, no i nakładacie tyle tych spawów, żeby wypełnić całą tą przestrzeń materiałem. Tutaj macie tabelkę, jak dobrać elektrodę do grubości materiału. Jeśli nie dacie rady, ponieważ spawarkę macie za słabą, no to musicie kilka tych spawów położyć. Jeśli nie, no to dobierając z tej tabelki na przykład elektrodą 3,2 mm, możecie spawać za jednym razem materiał o grubości od 4 do 6,5 mm. To są takie orientacyjne dane. Jeśli chodzi o ilość ściegów, no to muszę powiedzieć, że udało mi się tą elektrodą 3,2 za jednym razem zespawać dwie blachy o grubości 5 mm. Był to jeden ściek na długości 20 cm. Napiszcie w komentarzu, jaka jest maksymalna grubość ściegu dla elektrody 3,2 i czy wykonuje się tak grube spoiny za jednym razem tą metodą właśnie MMA. Przykładowo, gdybyście mieli materiał o grubości 8 mm do pospawania, a mielibyście spawarkę na przykład 160 A, no to możecie tak sprawnie spawać, dajmy na to, tą elektrodą 3,2 mm, czyli wypadałoby położyć już przynajmniej 3 ściegi jak gdyby tego spawu, żeby ten spaw był dobrze położony. Zgodnie z tą tabelką moglibyście użyć elektrody 5 mm średnicy, no ale macie spawarkę za słabą, więc musicie położyć więcej ściegów elektrodą 3,2 mm. Nie trzeba też zawsze jak gdyby spawać całej długości materiału. Przy spawaniu na przykład płaskownika na długości 2 metrów, no to możemy ten spaw podzielić na takie kawałki, na przykład 5 cm spawu, 5 cm przerwy, 5 cm spawu. Takie spawanie nie pognie nam zbytnio, dajmy na to tego płaskownika, a wytrzymałość może być wystarczający. Każdy Każdą spoinę trzeba obliczyć, jeśli chodzi o wytrzymałość, dlatego tutaj trzeba po prostu więcej pomyśleć. Jeśli chodzi o to, jak suszę elektrody, no to mam taki stary piekarnik, którego nie używam do przyrządzania potraw. On jest te, do technicznych spraw. On ma 180 stopni Celsjusza w środku, jak się go podłączy. No i najczęściej robię tak, że wybieram sobie na przykład, że tyle elektrod mi wystarczy. Rozkładam je na dnie, włączam. Zamykam. No i zgodnie z instrukcją, jeśli na przykład potrzebuję, że, że to elektroda musi w 300 stopniach się suszyć, najmy na to przez godzinę. No to ja 2 godziny po prostu suszę i może nie jest tak dobrze wysuszona jak w 300 stopniach, ale też dobrze się nią spawa. Bo... Teraz mam pytanie do znawców, którzy spawają i są jak gdyby ekspertami w tej dziedzinie. Jak Wy sobie radzicie w domowych warunkach, żeby wysuszyć elektrody, które wymagają aż 350 stopni? Co robicie, żeby domowymi sposobami udało się je wysuszyć? Czy wydłużacie czas? Na przykład z 2 godzin do 4 przy 200 stopniach, 
czy ta temperatura musi być osiągnięta, żeby te elektrody się wysuszyły. Teraz Wam pokażę, jak ja przechowuję elektrody. Tutaj macie nową paczkę elektrod zapakowaną i zafoliowaną. Czyli zaraz po ściągnięciu folii po prostu przekładam elektrody do takich opakowań. I może otworzę Wam i pokażę, jak to wygląda. Czyli tak... Czyli tak to wygląda, czyli łatwo można sobie po jednej elektrodzie wyciągać i używać. Też po suszeniu też warto jest włożyć do takiego opakowania. Tutaj jest gumowa uszczelka. Po zamknięciu takie opakowanie jest szczelne i o wiele dłużej te elektrody są zdatne do spawania niż gdyby leżały otwarte w takim papierowym opakowaniu. I tak, tu są, to jest opakowanie na elektrody 350 mm długości, a tu są na te większe 450. I tutaj też łatwo można wyciągać z tego opakowania te elektrody, no i sobie spawać. Powiem tak, takie opakowanie może się nie przydać zawodowemu spawaczowi, który dziennie, dajmy na to, jest w stanie całą paczkę zużyć elektrod, ponieważ otwiera i zużywa całość i na następny dzień otwiera nową paczkę. Jeżeli nas, natomiast spawacie mało, ja uważam, że spawam mało, no to te dwa opakowania elektrod mi na cały rok wystarczą. Jeśli mam takie opakowanie, widzicie, z elektrodami, to jest plastikowe, szczelne opakowanie i tutaj jest zamykane kapslem. No ten kapsel nie jest tak szczelny, jakby się nam wydawało. Więc tutaj może się, dajmy na to powietrze wilgotne, przedostawać do środka. To takich elektrod w takim opakowaniu plastikowym nie przekładam do takiego opakowania, tylko robię coś takiego. Jeśli mam ten silikon, który wilgoć pochłania, no to wrzucam opakowanie lub dwa zamykam tutaj tym korkiem i dodatkowo jeszcze taśmą izolacyjną oczywiście jeśli ma to opakowanie tam poleżeć dłużej niż dzień bo jak jeszcze tego samego dnia będę korzystał no to nie zaklejam ale jak ma dłużej poleżeć i tak przechowuję te elektrody na przykład w plastikowym opakowaniu Dodatkowo, tak jak widzicie, tutaj są etykiety wzięte z opakowania papierowego. Czyli jak tutaj macie etykietę, no to ją wycinam i tutaj opaską elektryczną po prostu zamocowuję do tego opakowania. Wtedy mam wszystkie dane, które mi są potrzebne do tego, żeby spawać. Teoretycznie bez tych danych by się obyło. Ale lepiej niż one będą. Wtedy mamy pewność, co jest w środku. Nie otwieramy, nie zaglądamy. A tak to byśmy musieli każdą paczkę otworzyć. To też wprowadza jakieś tam wilgotne powietrze do środka. To tyle jeśli chodzi o opakowania. Teraz tak, jeśli chodzi o mnie, no to najlepszym wyborem będą takie tutaj uchwyty kątowe, magnesowe. Też dobrze sprawdza się takie kątowe i madło 90 stopni tak jak widzicie to nie jest do spawania ale tam kilka spawów przeżyło są też dedykowane takie i madełka do spawania więc są dajmy na to dziesięciokrotnie droższe ale wytrzymują dużo spawań no i kątowniki też musicie mieć 90 stopni 45 to, to, to są te podstawowe, co powinniście mieć, jeśli chcecie tam, nie wiem, poważnie zająć się majsterkowaniem i spawaniem. I tyle. Najczęściej dobrze mieć jest pomocnika, który przytrzyma ręką i też da się pospawać. Mniej lub e, bardziej dokładnie. E, tu mam jeszcze tak na bąknę. Musicie też pamiętać, że spawanie ściąga materiał, czyli jak tutaj przespawacie, dajmy na to trzy razy ten materiał, to on się wygnie w ten sposób. To jest bardzo też ważne. Musicie o tym pamiętać. 
bez tego kąta prostego i dobrze by było przed spawaniem przemyśleć spawy i ewentualnie jeśli coś się wygięło, no to próbować to wyprostować, ponieważ no, rama może się wyginać w ten sposób, że nie będziecie zadowoleni z tego spawania. Także mówię o spawaniu, można by było zrobić długi film, który by trwał 12 godzin i oczywiście nie objąłby całego, dajmy na to, tematu spawania i wszystkich e, rodzajów materiałów i rodzajów spawów. Dlatego ja zrobię krótki film, ale on nie będzie krótki, będzie z godzinę, z dwie godziny trwał. I to tyle, jeśli chodzi o przytrzymywanie elementów do spawania i teraz tak, jeśli chodzi o stalę nierdzewną, no to nie jest już tak prosto jakby się wydawało, nie wystarczy tylko pospawać i oczyścić spoinę trzeba ją jeszcze tutaj wytrawić tym środkiem, jest to Ante Antox 71E Extra no i dajmy na to takim pędzelkiem musicie go nakładać, pędzelek musi być odporny na to właśnie substancję i potem po odpowiednim czasie, w zależności od tego jaką stal tam nierdzewną czy niklowaną spawaliście, zmywacie to wodą i potem trzeba jeszcze zneutralizować ten cały kwas w tych zakamarkach, żeby on nie powodował korozji tego złącza spawanego. Jeśli chodzi o znakowanie, tak jak widzicie tutaj materiału do spawania, no to ja używam takiej kredy. Nie jest to zwykła kreda, jest to kreda do znakowania właśnie dla spawaczy. Ona wytrzymuje, ten znak tutaj zrobiony wytrzymuje do 2000 stopni, czyli bardzo wysoko. No i po prostu jasne znaki widać. Gdybyście to zrobili ołówkiem, no to na takiej stali czarnej, no to byście po prostu szukali, gdzie coś tam jest zaznaczone. Natomiast gdy zrobicie taką białą kredą, no to nawet przez maskę spawalniczą dobrze to widać. Jeśli spawacie jakieś elementy i ma być to jakaś skrótka seria, bo oczywiście ręcznie no to dajmy na to 20-30 sztuk, to warto sobie taki szablon przygotować. Od razu mówię, że ten szablon jest z drewna i on nie jest najlepszy jeśli chodzi o spawanie, ale tutaj do 8 sztuk takiego kwietnika, no to w zupełności wystarczy. Teraz tak. Jak już prototyp mamy pospawany, no to przykręcamy tutaj drewienka w miejsca, gdzie powinny być te elementy. Potem wyciągamy go, bierzemy ramkę nową, stawiamy, przykładamy. Tak. I tutaj po prostu możemy pospawać. I tyle. Kwietniki wychodzą prawie identyczne, więc ładnie będą wyglądać, dajmy na to, na balkonie. Jeśli macie taki stół, gdzie można ściskami sobie łapać jakieś elementy, no to drewno można podmienić na metal i też to zdaje egzamin. Ponieważ drewno się pali, czyli od wysokiej temperatury ona tutaj się będzie węglić. Musicie bardzo pilnować tego stanowiska, żeby się Wam nie zapaliło. Żaden strażak czy tam BH powiedz by Wam coś takiego nie dopuścił do używania. Zanim pokażę Wam jak spawam, no to kilka słów o bezpieczeństwie. Zagrożenia podczas spawania to tak, szkodliwe opary, szkodliwe promieniowanie UV, gorące przedmioty, możliwość wywołania pożaru, hałas podczas szlifowania spawu, możliwość porażenia prądem, możliwość uszkodzenia oczu poprzez mocne światło, odpryski podczas spawania i odpromieniowania UV, możliwość też poparzenia skóry, jeśli nie będzie ona zabezpieczona przed tym promieniowaniem. Dlatego przed przystąpieniem do spawania najlepiej byłoby mieć ukończony kurs spawacza, przeczytane instrukcje obsługi do spawarki, do elektrod oraz instrukcji bezpiecznej pracy przy spawaniu elektrycznym i zapewnienie sobie odpowiedniej odzieży ochronnej. I teraz tak, może zacznijmy od tego stroju takiego bardziej na lato. Do tego zestawu spawacza, takiego dajmy na to letniego, ja to będę nazywał letni. No to mamy tak, koszulę flanelową. 
tutaj mamy na ramienniki, czyli na ramiennik nakładamy na koszulę flanelową i teraz tak jak widzicie całą tutaj rękę mamy chronioną przed ciepłem, przed odpryskami, czyli możemy spokojnie spawać, a nie zastanawiać się czy jakiś odprysk nam po prostu nie podpali ubrania czy nie spali skóry. Ten cały na ramiennik, bo to są dwa lewy i prawy, są wykonane ze skóry. Jak mieliście styczność spawania w rękawiczkach skórzanych albo ze zwykłego materiału, albo z jakiegoś plastiku, to wiecie co to znaczy mieć skórę podczas spawania. I tu jest komplet dwóch takich lewy i prawy na ramiennik. Teraz tak, buty. Buty oczywiście trzeba mieć. I teraz tak, wiecie, że spawając na stojąco wszystkie te odpryski po prostu gorącego metalu spadają na buty i Wam niszczą. Jeśli macie jakieś buty, nie wiem, tanie i już do wyrzucenia, no to ok. Jeśli macie nowe buty, no to warto je zabezpieczyć. No i teraz są takie specjalne ochraniacze na buty. Tak jak widzicie, ochraniacie je też skórą. Od spodu zapinacie paskiem i naprawdę one dobrze chronią te buty. Jeśli spawacie, nie wiem, 4 godziny, to na bank pod koniec dnia będziecie musieli albo kupować nowe sznurówki, albo buty całe. W zależności od tego, czy dużo odprysków macie, czy mało. Ogólnie warto jest buty zabezpieczyć. Buty, buty też nie są jakąś taką bardzo tanią rzeczą. Za dobre buty tutaj z noskiem antyprzebiciowym trzeba zapłacić 500 zł nawet. Nie mówię tu o, o najtańszych butach, ale takich już z wyższej półki. I tak, buty. Ochraniacze na buty, czyli prawy i lewy ochroniacz. I teraz tak, mając taki fartuch, no to chronimy jak gdyby przednią część klatki piersiowej i troszkę poniżej pasa, ale tak jak mówię, pomimo tego, że będziemy mieli ochraniacze na butach, to jakiś tam e, odłamek gorącego metalu może spaść nam na, na spodnie, więc spodnie możemy stracić, ale tak jak mówię, jest małe prawdopodobieństwo. Ogólnie e, strój roboczy powinien wybrać Wam BHPowie w Waszym zakładzie, czyli nie możecie się wzorcować na filmach z YouTube'a, tylko musicie po prostu iść do BHP-owca i powiedzieć potrzebuję, jestem spawaczem, potrzebuję zabezpieczenia no i wtedy BHP-owiec Wam przyszykuje dokładnie co macie się ubrać, co kupić. Jeżeli w domu zamierzacie spawać, no to musicie już sami o to zadbać, musicie poczytać literaturę. Ja się trochę naczytałem i powiem szczerze, że zadowolony jestem z tego zakupu. I tak, i to jest ten zestaw taki mini. Do tego zestawu mini mam dwie pary rękawic. Tak jak widzicie, tu są rękawice dość takie ciepłe, grube. W środku można powiedzieć, że jest, dajmy na to, bardzo ciepłe futerko. I powiem, nawet dotknięcie bezpośrednio do czerwoności rozgrzanego metalu uchroni nas przed oparzeniem, ale musimy szybko rękę odciągnąć. I to jest ta rękawica taka, dajmy na to heavy, ale te, tych rękawic używam w lato, jak i w zimę. I tutaj tych rękawiczek, tak jak widzicie, to jest też skóra, ale taka cieńsza, używam, gdy mam do zrobienia jakieś precyzyjne rzeczy. Teraz tak, jeśli mamy coś do pospawania takiego bardzo drobnego, no to te rękawice są, powiem, bardzo dobre. Jak widzicie, łatwo możemy łapać drobne elementy. Natomiast w tych rękawicach już jest trudniej złapać coś drobnego, ale one są za to bardziej odporne na temperaturę. I teraz tak jak tutaj widzicie, jest też maska. Zwykła, nieściemniana i teraz powiem dlaczego ją pokazuję. Ponieważ często, gęsto ktoś kupuje spawarkę w markecie, no i dostaje taką maskę spawalniczą razem z tą spawarką. Gdy sobie porównamy, no to ta ma tą maską można pospawać, nie wiem, tam 10 elektrod. No i do tak krótkiego spawania ona się nadaje. 
ale żeby pospawać już dłużej i czuć się komfortowo, no to przydałaby się już taka większa maska, która dobrze zasłania nam całą głowę i chroni nas przed tym promieniowaniem, które powstanie podczas łuku spawalniczego. Tak, musicie też pamiętać, że są też takie maski na rynku, prawda, otwierana i ona jak gdyby chroni nam tylko oczy. Jest to tylko maska do spawania gazowego. Gdybyśmy w takiej masce zaczęli spawać elektrodą otuloną, no to będziemy mieli problemy, czyli zawsze przeczytajcie instrukcje obsługi do każdego sprzętu, jaki kupujecie. Jeśli spawacie gazowo, to zobaczcie, jaki filtr potrzebujecie i prawdopodobnie takie okulary Wam wystarczą. Jeśli spawacie elektrycznie, elektrodą otuloną, no to już filtr musi być dobrany do amperaża. Nie każda maska jest równa sobie. Musicie sobie zdać tego, z tego sprawę, że tu jest zamocowany filtr. I jeśli spawacie dużym prądem, dajmy na to 250 amper, no to ta maska już jest dla Was za słaba, czyli BH powiedz powinien Wam dobrać maskę lub musicie poczytać bardzo dokładnie jakiej maski potrzebujecie. Czyli tak jak tutaj, tą maskę mogę na przykład do 170 A spawać. Gdy już bym przekroczył te 170 A, no to muszę tutaj mieć maskę z innym szkłem, czyli która bardziej ściemnia. Oprócz maski spawalniczej cały czas mam ubrane okulary ochronne, które chronią mnie przed odpryskami żużla ze stygnącej spoiny. I teraz Wam pokażę zestaw ten taki naprawdę heavy. Składa się z koszuli flanelowej, a jeśli jest naprawdę zimno, no to jeszcze pod spód jakiś t-shirt, ale też nie za gruby. I potem tak, oczywiście buty. Ja buty może tutaj o, położę tak u góry. Skórzane spodnie. Powiem naprawdę spawając w tych spodniach, człowiek się czuje bezpiecznie. Teraz tak jak widzicie są to spodnie skórzane. Powiem jak się je ubiera, no to można je na jakieś rajstopy ubrać, gdy jest bardzo zimno i naprawdę one są obszerne. Ja mam 105 cm obwodu w pasie. No i powiem są w sam raz. Nie wiem czy pod spód bym jeszcze jakieś kalesony czy rajtuzy ubrał. Ale same spodnie naprawdę miło się nosi. Tak, tak jak widzicie te spodnie tutaj są zapinane na rzep. Są szlówki, czyli można pasek tutaj przewlec. Ale ja używam zawsze szelek. Tu szelki są niezawodne. I tak, ubierając to człowiek czuje, że chroni go gruba warstwa skóry. Bowiem czasami spawałem w krótkich spodenkach, wiem, że to jest niedozwolone. Ale po prostu człowiek cały czas czekał, kiedy zostanie spieczony przez odprysk gorącego metalu i nie mógł się skupić na spawaniu. Natomiast w tych spodniach po prostu człowiek zapomina na około co się dzieje, tylko skupia się na położeniu dobrego spawu. To są spodnie i teraz kurtka. I teraz tak jak widzicie, ta skóra tutaj ma wykończenie takie miękkie, żeby nie kaleczyło skóry na szyi i tutaj jest zapinana na rzep. Czyli tak jak widzicie, nie ma żadnych zakamarków, gdzie te odpryski mogłyby wpaść i przepalić dziurę i nas spiec. Nie ma kieszonek, nie ma żadnych innych rzeczy. Co mnie skłoniło do zakupu? Nie jestem spawaczem, jestem zwykłym majsterkowiczem i okazało się tak, że spalone trzy, trzy t-shirty i para spodni takich dość drogich jeansów no to wychodzi około 500 zł no to stwierdziłem, że kupię sobie właśnie taką kurtkę jaką widziałem u spawacza oczywiście ja myślałem, że taka kurtka pewnie 500 zł kosztuje, więc poszukałem, zobaczyłem, że to są bardzo tanie rzeczy te ochronne i zamiast zakupić sobie tylko kurtkę zakupiłem sobie ten cały komplet, który tutaj widzicie i do tego zestawu też rękawice do manipulacji takiej precyzyjnej, rękawice takie do pracy takiej z większymi elementami, 
No i maskę ochronową. Maskę już mówiłem. Zwracajcie na to uwagi, bo wzroku Wam nikt nie, nie wróci, jeśli źle dobierzecie maskę. Niektórzy wybierają te nowoczesne tkaniny, które też są bardzo dobre, tylko że też wraz z technologią cena też idzie do góry, czyli mi ten skórzany strój do majsterkowania w zupełności wystarczył. Niektórzy że spawacze mówią, że on jest zbyt ciepły. Oprócz zwykłych masek ochronnych są też dostępne automatyczne maski ochronne. Różnią się one tym od tej maski podstawowej, że one samoczynnie jak gdyby ściemniają to szkło ochronne, gdy wykryją po prostu łuk elektryczny. Kupujcie takie maski tylko i wyłącznie z certyfikatem od znanego producenta. Ja posiadam dwie takie maski ochronne. Jedna posiada szkło ochronne, które jest zasilane z baterii, a druga maska jak gdyby sama się ładuje od tego promieniowania, które powstaje przy spawaniu. Powiem Wam tylko tak, że czym droższa maska, tym lepiej chroni Wasze oczy. To tyle jeśli chodzi o strój roboczy. Jeśli chcecie zobaczyć jaką ja odzież ochronną używam, no to tutaj... W prawym górnym rogu będzie film. Pamiętajcie, żeby zabezpieczyć też osoby, które mogą się pojawić przy Was podczas spawania. Wymieniłem Wam tylko te największe zagrożenia. Musicie zgłębić wiedzę na temat bezpieczeństwa podczas spawania i zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć się przed nimi. Jeśli chodzi o takie parametry jak prędkość spawania, czy jak prowadzić elektrodę po spoinie, ponieważ można to robić na kilka sposobów, najprostszym jest po prostu jechanie prostoliniowym spawem, można też końcówką tej elektrody i łukiem robić sprężynki, zygzaki, ja widziałem nawet ósemki, więc powiem szczerze, tego trzeba nauczyć się spawając, przez praktykę. Mógłbym Wam tutaj opowiadać, że nie wolno jechać za szybko, za wolno, no, to po prostu trzeba się nauczyć. Dlatego w tym filmie nie będę mówił, co jest dobre, a co złe, ponieważ każdy spawacz ma jak gdyby swoją technikę wyćwiczoną i gdy sprawdzamy taki spaw, nie jesteśmy w stanie się do niczego przyczepić, pomimo tego, że ktoś by powiedział, że nie robi coś książkowo. Dlatego najlepiej jest zacząć spawać, i nawet próbnie wyspawać paczkę elektrod na jakieś takie mniej odpowiedzialne konstrukcje i przyniesie to więcej dobrego niż zagłębianie się w teorię. I powiem tak, z mojego doświadczenia, no to myślałem, że jak naczytam się teorii, no to odpalę spawarkę i ten spaw będzie idealny. Ale w rzeczywistości okazało się, że moje pierwsze spawy były kiepskie. Dlatego jeśli chodzi o spawanie elektrodą otuloną, praktyka jest o wiele ważniejsza niż wiedza taka teoretyczna. Z każdą godziną spawania u mnie te spawy coraz lepiej wychodzą. No i wy też, jak zaczniecie spawać, no to róbcie tak, żeby te spawy były jak najlepsze. Jeśli coś się wam w tym filmie nie podoba, no to piszcie w komentarzu, tak żebym na przyszłość ja wiedział i moi widzowie. Jeśli coś robię dobrze, no to też napiszcie w komentarzu, żebym wiedział, że coś robię dobrze. Tak, złapię narożniki, oczywiście maska ochronna na oczy, rękawice, buty ochronne, żeby po prostu nie możecie mieć rąk odsłoniętych, ponieważ promieniowanie zabija Wam komórki, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Ja dodatkowo noszę takie okulary, ponieważ zdarza się, że jak ściągam tą maskę spawalniczą, no to odpryski tutaj tego, tej otuliny mogą Wam wpaść do oka i to jest bardzo nieprzyjemne, ponieważ one są gorące no i z dość dużą energią no na to odskakują od takiego materiału. Przed spawaniem no to musimy dobrać średnicę elektrody. Najlepiej zrobić tak, żeby za pierwszym razem, za jednym spawaniem wykonać spaw. Czasami jest to niemożliwe przy grubszych materiałach. Ja stosuję taką zasadę, że nie spawam elektrodą grubszą niż jest dany materiał. Nie spawam też elektrodą otuloną materiału cieńszego niż 1,5-2 mm, ponieważ jest bardzo ciężko to zrobić, żeby nie przepalić tego materiału. I teraz tak, jak mam elektrodę 1,6, no to mogę spawać między 1,6 a 2,5 mm grubość materiał. 
Jeśli mam elektrodę 2 mm, no to między 2,5 a 3,5. Jeśli mam elektrodę 2,5 mm średnicy, no to mogę spawać blachę między 3 a 5,5 mm. Jeśli mam elektrodę 3,2 mm, no to spawam za jednym razem oczywiście. Materiał o grubości od 4 do 6,5 mm. Powiem tak, że w swoim życiu, no to spawałem jeszcze elektrodą czwórką i powiem mi to jest tyle, te większe elektrody piątka i szóstka, no to nigdy nawet w ręce nie miałem. Powiem Wam szczerze, że ja spawam przeważnie elektrodą 3,2 i wybieram sobie tak profile, żeby nie miały cieńszej ścianki niż 3 mm i nie były grubsze niż 5 mm. Oczywiście jak przyjdzie mi pospawać coś grubszego, no to robię kilka ściegów, no i też to dobrze trzyma. I teraz tak, jak już mamy dobraną elektrodę do materiału, no to teraz trzeba ustawić na spawarce odpowiedni prąd. Najprościej jest przeczytać z opakowania elektrody, jaki prąd powinien być. Jeśli nie macie opakowania tylko słów miarką, zmierzyliście średnicę tej elektrody, no to jest też wzór. Tutaj się Wam wyświetli na ekranie, jak to mniej więcej przeliczyć. Pamiętajcie, że to są jak gdyby takie zgrubne ustawienia, no i potem trzeba je korygować w zależności od tego, jak ten spaw nam wychodzi. Jeśli chodzi o ten spawany element i ten cały obwód między spawarką, tym elementem i elektrodą, no to musicie pamiętać, że nie wolno go uziemiać, ponieważ jeśli go uziemicie, no to cała ta energia, która powinna przejść między elektrodą a tym spawanym materiałem, może zamiast y, przez elektrodę, bezpośrednio po prostu uciec do ziemi, będziecie mieli problemy z ustawieniem spawarki. Element przed spawaniem trzeba dobrze oczyścić, nie może być na nim żadnego brudu, rdzy, farby, oleju, tylko musi być być czysty materiał. Czym więcej będzie wtrąceń w tym e, jak gdyby spawie, tym ten spaw będzie słabszy. Pamiętajcie o tym, że dobrze wykonany spaw jest mocniejszy niż materiał, z którego jest wykonany ten przedmiot, który spawamy. Żeby możliwe było spawanie, no to musicie podłączyć masę do tego elementu, który spawacie. Można to podłączyć za pomocą szczypiec, a ja dodatkowo jeszcze dorobiłem sobie taki przewód na magazynie który przydaje się przy spawaniu większych konstrukcji, gdzie nie ma za co szczypcami złapać. Magnes, który jest w końcówce tego przewodu, sam jak gdyby przywiera do materiału spawanego. Musicie tylko pamiętać, że do stali nierdzewnej magnes jak gdyby nie trzyma. Żeby spawanie się Wam udało, no to musicie jeszcze dobrze ze sobą te elementy ustawić, ponieważ po, po spawaniu już nie będziecie w stanie tego jak gdyby zmienić i trzeba będzie odcinać te dwa elementy, żeby je ponownie ustawić w dobrej pozycji. Dlatego ja zawsze więcej czasu poświęcam na ustawienie tego w dobrej pozycji, używając takich przyrządów, jak widzieliście wcześniej, czyli kątownik, takie uchwyty na magnesie lub te imadło kątowe. I teraz tak, ja zawsze przed tym spawaniem takim ostatecznym łapię sobie ten materiał w narożnikach, żeby on mi się podczas spawania, jak ten materiał przy stygnięciu będzie ściągał, żeby to po prostu mi się nie pokrzywiło to ustawienie. I jak już mam pochytane, no to ostukuję żużel, czyli tą otulinę spawu i potem czyszczę szczotką drucianą, żeby to było wszystko czyściutkie. Taki żużel, gdyby został, dajmy na to, w tym spawie, no to osłabi go. Żeby zmniejszyć jak gdyby odkształcenia i naprężenia podczas spawania i przy stygnięciu, no to niektórzy spawacze podgrzewają cały element jak najbardziej, żeby potem przy stygnięciu całość się kurczyła. Bo jeżeli nagrzejemy tylko w tym miejscu, gdzie kładziemy spaw, no to kurczy się tylko to miejsce gorące, gdzie był spaw. I to nie jest dobre, potem trzeba taki element odprężyć w specjalnym piecu. W domowych warunkach praktycznie nie ma szans tego zrobić w prosty sposób. Dlatego musicie o tym pamiętać. Czasami jest tak, że myślicie, że pospawaliście bardzo mocno i okazuje się, że po wystygnięciu spaw pęk, ponieważ naprężenia wewnątrz były tak duże, że uszkodziły Podczas spawania zawsze używaj 
maski ochronnej, która chroni twoją twarz i twoje oczy. Użycie złej maski nawet przez krótką chwilę może spowodować, że twoje oczy zostaną uszkodzone. Ja, żeby zainicjować łuk, no to stukam po prostu w ten element, który chcę pospawać i czekam, aż pojawi się iskra. Jeśli się pojawi iskra, to lekko odciągam i potem przybliżam jak najbliżej tego spawonego elementu, żeby łuk był jak najkrótszy, a nie złapało mi elektrody i nie wygasiło łuku. Oczywiście, tak jak widzicie, ręce mi się częsą, więc nie zawsze jestem w stanie tą elektrodę utrzymać tak, żeby ten spaw był ładny. Teoretycznie nie powinno się czyścić spawu po spawaniu. Ja natomiast, tak jak widzicie, ta elektroda nie dość równo po prostu przemieszcza się po tym spawie. No i ja zawsze potem szlifierką kątową przeczyszczę ten, wyszlifuję ten spaw, żeby był ładny. Potem po nałożeniu farby całkiem lepiej to wygląda niż taki surowy spaw nieobrobiony. Każdy musi sam wybrać, czy zostawia taki spaw. Powiem, że z doświadczeniem coraz lepiej te spawy będą wyglądać i może dojdę do takiego po prostu poziomu, że będę zostawiał już te spawy. Jeśli chodzi o stan elektrody, no to nigdy nie spawajcie elektrodą, która ma jak gdyby tą otulinę odłupaną. Ponieważ gdy będziecie spawać tym elementem, gdzie tej otuliny nie ma, no to będzie dostawał się tlen do tej spoiny i ta spoina będzie znacznie słabsza. Podczas spawania na spoinie powstaje taka warstwa żużla. Ta warstwa ma za zadanie chronić spaw podczas stygnięcia, żeby po prostu on od razu nie korodował w wyższej temperaturze. Dlatego ja zawsze pozbywam się tej warstwy, jak już przedmiot ostygnie. Czyli jest on już tak powiem ciepły, ale nie gorący. Wtedy biorę młotka uderzając w tą ten żużel on odpryskuje, ale oczywiście kawałki tego żużla zostają na spoinie i trzeba je przeczyścić szczotką drucianą. Jeśli zamierzacie położyć jak gdyby kilka spoin w tym samym miejscu, no to musicie pamiętać o tym, że po każdym spawaniu musicie dokładnie pozbyć się tego żużla, żeby przy nakładaniu następnej warstwy nie powstały właśnie wtrącenia tego żużla, które powodują osłabienie tego spawu. Jeśli chcecie spawać jakiś grubszy przedmiot, no to musicie go przed spawaniem przygotować. Powiem tak, jeśli ja spawam 3 mm blachę, czy jakiś kształtownik, no to nie przygotowuję tych krawędzi pod spawanie, ponieważ elektroda 3,2 ma na tyle mocy, że jest w stanie przetopić na wskroś, dajmy na to, ten materiał 3 mm. Ale już idąc w górę, dajmy na to 4 mm, 5 mm, no to trzeba te krawędzie, krawędzie ściąć, tak żeby wykonać to połączenie na całej grubości elementu. Powiem, nie będę Wam teraz mówił ile ścinać, jak ścinać. Jeśli będziecie mieli do czynienia z grubym elementem, no to musicie poczytać w internecie, jak przygotować sobie te krawędzie. Tak jak tutaj widzicie, te krawędzie zostały ścięte z dwóch stron. I tak, pierwsza spoina idzie środkiem, druga spoina idzie przy jednej krawędzi i trzecia spoina wypełnia całą przestrzeń którą musimy wypełnić materiałem, który spawamy. Powiem tak, jeśli chodzi o spawanie właśnie tą metodą, no to doświadczenie robi dużą rolę, ale nawet y, człowiek, który pierwszy raz spawa, jest w stanie mocno połączyć dwa przedmioty ze sobą. Bardzo duży wpływ na przetop i jakość spoiny ma ustawienie elektrody pod kątem do kierunku wykonywania spawu. I tak jak tutaj widzicie, na rysunku numer 1 elektroda jest pochylona w kierunku wykonywania spawu. I w tym przypadku materiał ten, który łączymy, będzie bardziej jak gdyby wytapiany. Natomiast na rysunku 2 widzicie, że ta elektroda jest jak gdyby pochylona w tył, jeśli chodzi o kierunek spawania i wtedy po prostu będzie ten spaw szerszy i bardziej rozlany, a materiał nie będzie tak mocno przetapiany. Duży też wpływ na przetop tego materiału, który spawamy ma to, czy podłączymy do niego na masę plus lub minus. 
jeśli na masę, czyli na ten element spawany podłączymy minus, no to ten przetop będzie większy. Jeśli do elektrody podłączymy minus, no to ten przetop będzie mniejszy i szybciej elektroda będzie topiona. Jeśli chodzi o to, czy podłączyć minus czy plus jako masę, ja sugeruję się tym, co producent napisał na opakowaniu od elektrod. Jeśli się do tego stosowałem, to zawsze łatwo było zajarzyć łuk i te spawy wychodziły poprawnie. I teraz tak, jeśli mam do zespawania jakiś grubszy przedmiot, no to tą elektrodę pochylam jak gdyby w kierunku spawu, czyli ten rysunek numer 1. Napiszcie w komentarzu, czy to jest dobra technika, czy zła. Ja to tak robię, żeby bardziej nagrzać ten grubszy materiał, który potrzebuje więcej jak gdyby ciepła doprowadzić do niego, żeby się odpowiednio rozgrzał. Jeśli spawam cienkie materiały, no to pochylam jak gdyby w przeciwnym kierunku, czyli do tyłu. Czasami też prowadzę bezpośrednio pionowo nad spawanym elementem. Oczywiście nie popieram tego żadną literaturą. To jest tak z moich obserwacji i doświadczenia. Napiszcie w komentarzu co o tym myślicie. Jeśli ustawię za mały prąd na spawarce, no to niby ten spaw będzie wykonywany, ale materiał, który chcę połączyć ze sobą nie będzie dość rozgrzany. I pomimo tego, że ten spaw będzie nam się wydawało, że jest składziony dobrze, no to on nie będzie miał takiego przetopu, żeby jak gdyby połączyć się w jedną całość z tym elementem spawanym. Potem się może okazać, że uderzenie młotkiem spowoduje, że ten spaw odpadnie, ponieważ nie jest na stałe przyłączony z tym elementem spawanym. Natomiast jeśli ustawimy prąd za duży, no to może się okazać, że przetopimy ten spawany przedmiot. Tak jak tutaj widzicie w tym filmie, ustawiłem specjalnie za duży prąd i przepaliłem materiał spawany. Ten materiał ma 3 mm grubości, więc tak jak widzicie, że siła energii łuku jest bardzo duża. No i teraz pokażę Wam jak napawam ten otwór. Oczywiście jak przestałbym spawać, to powinienem to ładnie odpowiedzieć odkuć wszystko i przeczyścić szczotką drucianą i potem znów nałożyć następny jak gdyby następną warstwę tego napawania. Ogólnie lepiej ustawić odpowiedni prąd i nie mieć problemu z tym, że coś zostało przetopione. Bardzo ważną zaletą jeśli chodzi o spawanie elektrodą otuloną to jest to, że nie musimy dźwigać ze sobą butli z gazem ochronnym. Ten gaz ochronny powstaje podczas topienia właśnie tej otuliny. Jeśli chodzi o spawanie też na świeżym powietrzu, no to też lekki wiatr praktycznie uniemożliwia spawanie metodą TIG, MIG, MAG. Jeśli chodzi o spawanie MMA, no to przy takim lekkim wietrze może się to spawanie udać. To wszystko w tym filmiku. Zobaczyliście tutaj podstawy spawania. Jeśli chcecie coś więcej, no to musicie już sięgnąć po literaturę techniczną. Dziękuję za uwagę i napiszcie w komentarzu, jakich spawarek używacie i jakie były Wasze pierwsze przygody ze spawaniem właśnie spawarką i elektrodą otuloną.